Niezwykle piękne i romantyczne krajobrazy z licznymi jeziorami, poprzeplatane łąkami, polami i lasami. Ten niemal bajkowy krajobraz zawdzięczamy nieproszonemu gościowi ze Skandynawii, który nawiedził te tereny niemal 12 tysięcy lat temu, pozostawiając niezwykłe podarunki, które dziś możemy obejrzeć w rezerwatach. Odwiedzimy także siedzibę najstarszego w Polsce parku krajobrazowego z nastrojowymi ruinami młyna i pozostałości dworu, który spłonął od bimbru. Dzisiaj zabieramy Was na Suwalszczyznę, perełkę na północno-wschodnim krańcu Polski. Pospacerujemy przez Suwalski Park Krajobrazowy z całym jego polodowcowym majestatem. Spojrzymy na malownicze jeziora, polodowcowe głazowiska i pamiątki po dawnych mieszkańcach tych uroczych terenów. Uroda, którą natura obdarzyła ten skrawek ziemi, słynie z niepowtarzalnej rzeźby terenu, ukształtowanej przez ostatnie zlodowacenie około 12 tysięcy lat temu. To tu właśnie znajdują się przykłady najpiękniejszych moren, kemów i ozów, oddzielonych od siebie licznymi jeziorami. Osobliwą, polodowcową pamiątką są głazowiska i okazałe pojedyncze głazy, przetransportowane tu z lądolądem aż z gór skandynawskich i dna Morza Bałtyckiego. Wędrówkę zaczynamy od siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu, przysiłku wsi Malesowizna. Siedziba parku położona jest w rynowej dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym ze wzgórz ozu turtulskiego, czyli pagórkowatej formy polodowcowej. Wzniesienie obmywają wody stawu spiętrzonego na potrzeby pracującego tu kiedyś młyna wodnego. Turtul jako osada młyńska był znany już w XVII wieku, a jego nazwa pochodzi od nazwiska tutejszego młynarza. W okresie międzywojennym istniał tu już młyn murowany, wykorzystywany do 1963 roku. Obecnie z młyna pozostały jedynie ruiny, a przed nim grobla i stawidło młyńskie spiętrzające wody Czarnej Hańczy. Dzięki nim powstał uroczy zakątek z przedmłyńskim stawem o cechach jeziorka. Zachowały się natomiast zabudowania gospodarcze wraz z domem młynarza. Mieści się w nich dziś siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Wokół wznoszą się wysokie i strome krawędzie doliny, które stanowią dogodny punkt widokowy. Wokół siedziby parku w Turtulu Powstała w 2015 roku ścieżka edukacyjna, dzięki której zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję podziwiać owoce i grzyby, rzeźbione ptaki wodne czy odkrywać tajemnice skryte w labiryncie. Nad brzegiem stawu turtulskiego przygotowano specjalne ścieżki, pomosty oraz urządzenia do edukacji ekologicznej i zabaw na świeżym powietrzu. Pod 
podążając dalej ścieżką można wejść na drewniany pomost, platformę widokową i kładkę poprowadzoną wśród podmokłych terenów. Na trasie umieszczono skrzynki z informacjami o okolicznych roślinach i zwierzętach. Dla fanów ptaków ustawiono podest na drzewie z widokiem na staw turtulski, skąd można bezpiecznie podglądać naszych skrzydlatych przyjaciół. Po zejściu składki zaczyna się ogród z kolejnymi atrakcjami, wśród których są drewniane rzeźby grzybów i szyszek. Można tu odnaleźć też ciekawostki ze świata roślin i zwierząt w budkach przypominających karmniki dla ptaków. Park przydworski w Starej Hańczy jest pozostałością po dawnym majątku szlacheckim z XVII wieku. Obejmował on prawie całą północną część dzisiejszego Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. W samym centrum parku na wzniesieniu z widokiem na jezioro znajdował się dwór, po którym pozostały jedynie zrujnowane piwnice. Na przełomie lat majątek w Starej Hańczy przechodził z rąk do rąk. Jednym z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych właścicieli był książę Tomasz Bogumił Światopełek Mirski. Inwestycje oraz wystawny tryb życia zmusiły go do wzięcia kredytów hipotecznych na konto majątku. Zaangażowanie księcia w powstanie listopadowe dało mu pretekst do honorowej ucieczki przed carskimi władzami. Odtąd Zadłużona posiadłość ustawicznie zmieniała właścicieli, a w 1946 roku została zniszczona w przypadkowym pożarze wywołanym przez milicjantów pędzących bimber. Dwór pierwotnie otaczał park i ogród, przedzielony w poprzek zachowaną do dziś aleją lipową, uznawaną za pomnik przyrody. Na terenie parku wytyczoną ścieżkę poznawczą drzewa i krzewy Parku Przydworskiego w Starej Hańczy. Na trasie umieszczono tablice informacyjne dotyczące wybranych gatunków drzew i krzewów, a także tablice przybliżające historię i architekturę dworu. Jezioro Hańcza, nad którym położony jest dwór, znane jest chyba każdemu, a to dlatego, że jest najgłębszym polskim jeziorem. Według różnych źródeł głębokość wynosi od 108 do 113 metrów. Ze względu na sporą głębokość oraz wysokie podwodne ściany i niezwykle czystą wodę, jezioro jest atrakcyjnym miejscem dla uprawiania nurkowania. Trzy rezerwaty przyrody Suwalskiego Parku Krajobrazowego powstały w celu ochrony kamieni. Jedną z cech krajobrazu tego obszaru jest obfitość i różnorodność występujących głazów narzutowych, które jako okruchy skalne przywędrowały tu na grzbiecie lądolądu ze Skandynawii i dna Morza Bałtyckiego. Rezerwat Bachanowo jest jednym z niewielu miejsc w Polsce o tak dużym nagromadzeniu głazów. Ta niezwykle malownicza łąka usiana jest potężną ilością większych i mniejszych kamieni. Głazowisko liczy sobie niecały hektar, a na jego powierzchni możemy ich znaleźć około 10 tysięcy. Mają w obwodzie od pół do 8 metrów. Ciekawostką jest, 
że potężna ilość kamieni jeszcze nie wyrosła i znajduje się ciągle pod ziemią. Łazowisko Rutka stanowi unikatowy przykład tak zwanego bruku lodowcowego, który przywędrował tu wraz z masą gliny ze Skandynawii około 12 tysięcy lat temu. W przeciwieństwie do innych głazowisk, głazy w rezerwacie Rutka widoczne są niemal w całości. W latach 70. XX wieku państwowe gospodarstwo rolne wykopało większość głazów z ziemi, aby stworzyć tu kawałek pola ornego. Jednak prace zostały zaniechane, a odkryte kamienie pozostały do dzisiaj na swoim miejscu. Suwalski Park Krajobrazowy jest niewielkim, ale za to najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego najważniejsze atrakcje można obejrzeć w jeden lub dwa dni, ale jeśli chcecie odpocząć, to polecamy zaszyć się tu na dłużej. Sami zobaczycie, jak tutaj pięknie. <śmiech> 